Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. Sui provvedimenti annunciati dal governo in materia di pagamenti elettronici, ConfCommercio ritiene giusto incentivarne l'uso, sbagliate invece le sanzioni. L'utilizzo del POS rimane una priorità, ma certo non convince e riteniamo una misura vessatoria nei confronti delle imprese, la previsione di obblighi di tenuta di questo strumento e ancora di più di sanzioni nel caso di mancato utilizzo, ha commentato Lino Stoppani, vicepresidente vicario di ConfCommercio. Ancora poche settimane ed entrerà in vigore ufficialmente l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Ad essere interessati dal 1 gennaio 2020 saranno tutti i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate. Dunque viene allargato questo adempimento ad ogni realtà del dettaglio. Ma quali sono esattamente i passi che le aziende devono compiere per arrivare senza affanni a questa scadenza? Confcommercio Vicenza li illustrerà in una serie di incontri di approfondimento sul territorio dedicati proprio al tema dei registratori telematici. Verranno inoltre brevemente affrontate le tematiche inerenti ai nuovi indici sintetici di affidabilità. Le date dei vari incontri sul territorio sono disponibili sul sito confcommerciovicenza.info e per partecipare è sufficiente comunicare la propria adesione agli uffici Confcommercio via email ad ascom.it oppure telefonando allo 0444 96 43 00. È in corso in Centro Storico a Vicenza la manifestazione Cioccolandovi, dedicata al mondo del cioccolato. 29 stand da tutta Italia con la miglior produzione di cioccolato affollano le principali piazze della città, che chiuderanno stasera alle ore 20. Noi siamo andati all'inaugurazione della rassegna, giunta alla quindicesima edizione, abbiamo intervistato alcuni protagonisti. Qui a Vicenza proprio sono andata tantissimi anni, credo dall'inizio, credo dalla prima edizione. Vicenza è sempre una piazza ricettiva, abbiamo tanti clienti che vengono fino da noi a San Daniele del Friuli a trovarci. Le proprietà del cacao sono innumerevoli, flavonoidi, sali minerali, che praticamente è una medicina naturale. Ecco. In Italia magari c'è un po' di confusione del cioccolato, c'è il cioccolato che fa male perché ha dei grassi idrogenati vegetali. Questo è cioccolato puro, cacao e burro di cacao. Lo straniero um, è affascinato da tutti i soggetti, eh, sia per i bambini che le scarpe, tutto questo, questo lato del banco. Mentre per quanto riguarda gli italiani, o comunque, eh, scelgono molto di più eh, la parte, eh, i rocher, la frutta, il cremino. È una linea che è adatta anche ai diabetici o in generale a chi segue comunque in generale diete ipocaloriche e senza zuccheri. In questo caso qua il dolcificante utilizzato è estratto di sciroppo di maltosio, maltitolo. Nello specifico questi prodotti qui sono anche senza glutine senza, e senza nessun tipo di olio e grasso aggiunto, quindi fondamentalmente vanno bene per tutti. È annunciato per il 6 e 7 novembre prossimi lo sciopero dei gestori di impianti di carburanti su tutta la rete stradale ed autostradale. Sentiamo le motivazioni della protesta dal presidente della FIGIS, l'associazione provinciale dei gestori impianti stradali di carburanti di Confcommercio Vicenza, e Eugenio Volpato. Lo sciopero per sollecitare il governo e l'Agenzia delle Entrate in particolare e comunque per risvegliare l'attenzione anche delle società petrolifere che gestiscono la distribuzione dei carburanti in Italia su un problema che ha portato la nostra categoria a soffrire fortemente per un disagio economico importante. Diciamo che in dieci anni con la liberalizzazione selvaggia e conseguente destrutturizzazione del mercato Ehm, ci hanno portato appunto a una dilagante illegalità e si stanno vedendo eh, i risultati appunto in queste settimane e proprio il giorno 15 ottobre è stata chiusa un'inchiesta portata avanti dalla procura di Trento e in particolare dalla persona di Sandro Raimondi e ha portato alla scoperta appunto di un traffico importante di carburanti illeciti in Italia a detta del signor Raimondi eh, circa un terzo del carburante introdotto nel mercato italiano potrebbe essere clandestino. Questo è un grave danno diciamo, per eh, la collettività in quanto nei carburanti sono comprese molte accise che vanno a finanziare sanità, scuola e welfare. Diciamo. 
e danneggiare soprattutto gli operatori onesti del settore come i nostri associati della Figis. Per la rubrica Storie di successo da raccontare, oggi vi raccontiamo i 100 anni della ditta Carlotto Liquori di Valdagno. Sono Daniela Carlotto della ditta Carlotto. Tutto comincia nel 1919 quando eh, mio nonno Girolamo e il fratello Vittorio decidono di provare a produrre dei liquori. Siamo quindi tenutari di mh, vecchie ricette, di liquori desueti, di eh, una storia che nei suoi cent'anni ha visto l'evolversi e il cambiare di tantissime abitudini. Un mio vecchio cliente di Milano diceva se si parla di liquori allora si parla di Carlotto e queste sono le soddisfazioni che nell'arco di cento anni assieme a tante hanno arricchito la nostra storia. Il nostro locale storico ha visto tantissime generazioni passare con le quali noi abbiamo potuto interagire e questa è forse una parte dell'eredità che ci rimane preziosissima. Il nostro fiorello chiello è sicuramente il rosolio, prodotto che ci ha fatto eh, conoscere in tutto il mondo, oserei dire, perché noi siamo comunque rimasti una piccola realtà, però con la soddisfazione di avere dei prodotti che hanno varcato sicuramente i confini. Il rosolio in primis rappresenta eh, l'eredità avuta eh, dalla nonna Potepan, discendente di una famiglia di pasticceri e liquoristi asburgica. Il rosolio viene seguito a ruota eh, però dallo zabaione, dalla Mara Novecento, dal cordiale eh, e dalla china particolare che papà aveva preparato per, appositamente per Gualtiero Marchesi. Nell'arco di cent'anni logicamente tante cose sono cambiate, ma eh, rimane sempre come costante la nostra qualità. Il mantenere l'eredità non è stato facile perché questi sono tempi di grande cambiamento però l'essere attenti alle esigenze e, alle, e ai cambiamenti che il mercato richiede ma senza stravolgere la propria natura eh, non è stato facile ma abbiamo, ho cercato di farlo. Questi cent'anni che abbiamo alle spalle e quasi quasi non ce li sentiamo, forse perché abbiamo sempre fatto il nostro lavoro con grande passione. Abbiamo cominciato a festeggiare con un profilo basso, i progetti erano giusto giusto adatti a fermare questi cent'anni, ma poi abbiamo intanto eh, riscontrato un grandissimo affetto da parte del nostro territorio. Abbiamo fatto a Scuola di Cocktail un evento che ha avuto un grandissimo successo, una bellissima cena fatta con i nostri prodotti, e ricette nuove che il territorio ci ha voluto regalare con grande affetto. Poi c'è stato un bellissimo spettacolo della piccionaia e quello ci ha veramente riempito il cuore. Proseguiremo con la presentazione del nostro libro, il libro sul centenario, proprio su questi cent'anni, e una cena organizzata dall'Associazione Ipovedenti di Vicenza e Verona. Sicuramente le soddisfazioni che abbiamo ricevuto quest'anno eh, e, e per questo centenario, per i festeggiamenti del centenario, per le contaminazioni, sono state eh, un propulsore per farci affrontare il futuro in maniera più serena, forse più sicura, perseguendo sempre la qualità che ci ha contraddistinto in passato e tenendoci legati a quei canoni che eh, non hanno tempo. Ed ora le proposte di ESAC a formazione.
Esaca Formazione propone il 4 novembre dalle 9 alle 13 il corso sulla vendita assistita del fashion retail, ovvero come regalare ai clienti una fantastica shopping experience. Dal 5 novembre al 3 dicembre, in 5 incontri serali, invece, il corso di tecniche di vendita avanzate per concludere la vendita e stabilire una fiducia duratura con i clienti. L'Università del Gusto propone il 29 ottobre il corso La Pizza Gourmet con le tecniche dello chef Roberto Zanca per realizzare pizze prelibate di elevata qualità. Infine, dal 7 al 21 novembre il corso La Pasticceria Casa Tua con i consigli dello chef Alberto Basso per realizzare i dessert prelibati per ogni genere. Ed ora l'agenda. Lunedì alle 6.30 partenza per la visita ad Ost Milano. Alle 12.45 consiglio della delegazione di Vicenza. Alle 14.30 incontro sui registratori telematici. Mercoledì alle 14.30 incontro sui registratori telematici. Alle 14.30 consiglio della sezione territoriale numero 4 di Vicenza. Alle 18.30 incontro delle macellerie del gusto. Venerdì incontro alle 17 dell'Associazione Provinciale Agenti Immobiliari d'Affari e Mediazione sul tema Mediazione Atipica. E per quanto riguarda questo appuntamento con ConfCommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Un arrivederci e buona settimana!